Bij de volgende vraag gaat het over geluidssnelheid. In deze vraag wordt een opstelling getoond van een luidspreker. En de luidspreker die zint geluid uit. Direct als het geluid wordt uitgezonden, kan het geluid natuurlijk worden ontvangen door sensor 1. Eigenlijk is dat gewoon een microfoon. Het geluid gaat verder en bereikt na een tijdje ook sensor 2. Sensor 1 en sensor 2. Nou, geluid heeft een bepaalde snelheid door de lucht. En met deze opstelling kun je dat dus gaan uitrekenen hoe lang de, de, de tijd is die er over gedaan wordt dat het geluid ook sensor 2 bereikt. Um, de eerste som, vraag 12, is een kleiner geitje, maar je kunt er toch wel aardig wat punten voor krijgen. Hoe komt dat? Je moet met één van de grafieken, het maakt dus niet uit welke grafiek, uh, bepalen hoe groot de frequentie is. Die grafieken geven natuurlijk allebei hetzelfde, dezelfde uitkomst. Want er is namelijk één luidspreker en die maakt een toon met een bepaalde toonhoogte. En die toonhoogte heeft een bepaalde, dat is hetzelfde, een bepaalde frequentie. Dat het een tijdje duurt voordat hij bij de sensor 2 is aangekomen, maakt het op zich voor de toonhoogte niet uit. De toonhoogte blijft gelijk. Nou, wat ik hier heb getekend is één trilling. Namelijk nou, heen en terug. En je ziet... Als je kijkt dat de trillingstijd is 1 milliseconde. 1 milliseconde. Kijk, voor dit soort vragen ook altijd goed in de tabel welke eenheden worden gebruikt. De frequentie, de formule van frequentie, is 1 gedeeld door de trillingstijd. Nou, denk je bij jezelf. Dat is makkelijk. Frequentie is 1 gedeeld door 1. En dat is dus 1 hertz. Niks daarvan. Er staat hier milliseconde. Dus de T gaat over milliseconde. En milliseconde, dat is weer zo'n ding wat je kunt opzoeken in je binnenstabelletje. Je ziet bij milli zie je het, de, de factor 10 tot de min derde staan. Dus weet je niet zeker, kijk hier in Binas en vul dat gewoon in. In plaats van milliseconden vul je dus in 1 keer 10 tot de min derde. En nu kun je het wel uitrekenen. 1 gedeeld door 1 x min 3, wat is dan 10 tot de min derde, is... 1000. Het goede antwoord is inderdaad ook 1000 hertz. Vergeet niet met dit soort dingen de eenheid op te schrijven, want je krijgt puntaftrek. Anders. Weet je het niet? Ook in je binas kun je de eenheden opzoeken in tabel 6, waar de grootheden staan voor woord, staan vermeld. De frequentie. Je ziet het al, frequentie staat hier, hertz, afkorting, hz. Goed. Volgende vraag. Volgende vraag die de moeite waard is, is vraag 15. En vraag 15 wordt gevraagd of je de geluidssnelheid kunt berekenen die Sarah zal vinden. De formule van snelheid, v, snelheid v, is s gedeeld door tijd. s is afstand, t is tijd. In de som staat al dat sensor 2 en sensor 1 een meter uit elkaar verwijderd staan. Van elkaar vandaan staan. Dus s, de afstand tussen de twee sensoren 
is 1 meter. De tijd, hoe lang doet het geluid er dan langer over om bij sensor 2 te komen? Nou, dat kun je zien in de grafiek, in de twee grafieken. De eerste sensor, die zo dicht bij de luidspreker staat, die ontvangt het geluid al op tijdstip 0. En daarna, om precies te zijn, ja, hoeveel later, lastig zat, lastig zat. Als we dan even gaan kijken of we dat precies kunnen zien. Ja, waar staat hier? Um, ja, ik heb hem hier gekopieerd, alleen ik wil even vergroten. Ja, dit gaat verkeerd. Ik moet even nog een keer. Ik wil namelijk deze even precies laten zien. Het is voor mij moeilijk te zien dan voor jullie op papier. In ieder geval is niet bij precies 3 seconden dat hij uh, gehoord kan worden, maar bij 1,5, 1,6, 1,7. 1,5 is 9, 8, 7, 6, 5. Dus bij 2,9 milliseconden ontvangt hij het geluid later. Nou, gaan we even terug. De snelheid gaan we uitrekenen, dat is S gedeeld door T. S afstand was 1 meter, T was dus 2,9 milliseconden. 2,9 milliseconden is 2,9 keer 10 tot de min derde seconde. Ik kan niet rekenen met milli, ik moet gebruik maken van de eenheid seconde. Nou, nu vul ik het in. V is... 1 gedeeld door 2,9 keer 10 tot de min derde. Laten we maar eens doen. 1 gedeeld door 2,9x min 3. Kijk maar weer hier, vergeet niet de min 3. Is 344,82. Oftewel, om precies te zijn... Nou, niet om precies te zijn, je hoeft het niet nauwkeurig te maken dat het is. Dus je hoeft ook niet 7 cijfers achter de komma te gebruiken. Schrijf in dit geval ook dan maar het getal op wat, wat nauwkeurig genoeg is. Als de gegevens gegeven zijn in 2 of 3 cijfers nauwkeurig, hoeven jullie dat ook niet nauwkeurig te doen. Dus het antwoord is uh, 2 is. 3, oh sorry, 345 meter per seconde. Als je dat wel met 1 of 2 cijfers op de komma zet, niks mis mee. Beter is dat keuriger dan, te, uh, dan onnauwkeurig. Ook vraag 16. Dan wil ik bij stilstaan. Er wordt namelijk gevraagd. Als je de geluidssnelheid nauwkeurig wil bepalen, wat moet ze dan doen? Nou, het goede antwoord, zoals je in de uitwerking hebt kunnen zien, is A. En toch is deze fout vaak gemaakt. Kijk, waar het op neerkomt, is dat je, hoe groter een afstand is, hoe makkelijker het is, het is te meten. Als je de snelheid wil meten, kun je beter de afstand zo groot mogelijk maken, want dan kun je wat nauwkeuriger meten. Er zit altijd een onnauwkeurigheid in de meting. Um, het heeft natuurlijk niks te maken met de toongenerator harder zetten, want als ik hier naar kijk, hij is nog steeds goed af te lezen. Het heeft niks te maken met de toongenerator tussen de sensoren zitten, want deze moet dan juist heel erg dicht bij de luidspreker staan. En gevoeliger, ja, gevoeliger zou wel kunnen, maar waarom eigenlijk? Want 
ik kan nog steeds aflezen wanneer die beginpuntje is. Dat is niet onnauwkeurig. En gevoelig betekent dat die microfoon ook zachte geluid kan laten zien. Nou, het is hard zat. Dus het enige goede antwoord is de afstand van grootte tussen de twee sensoren. Bij de volgende vraag, die de moeite waard is, is 17. In bijna ieder examen kom je diagrammen tegen die je moet tekenen. En grafieken die je moet tekenen. Um, daarbij word je maar een klein beetje geholpen. En bijna ieder examen komt het erop neer dat je zelf je grafiek moet indelen. Um, in de uitwerking uh, staat het... Uh, er staat een grafiek vermeld. Ik heb hem even gekopieerd. En ik zal hem vergroten. Wat je ziet staan is reactie, afstand in meter, de snelheid in kilometer per uur. Dus de snelheid in kilometer per uur en de reactie, afstand in meter. Nou. Daarmee zie je dus al dat in ieder geval deze gegevens moeten op deze verticale as komen te staan. En de snelheid in kilometer per uur op de horizontale as. Maar waar? Er staan geen getallen bij. Je moet dus zelf voor de indeling zorgen. Het eerste waar je goed op moet letten is dat je veel gebruikt. Veel gebruikt van... Hoeveel ruimte die je hebt. In ieder geval twee derde. Doe je dat niet, krijg je puntaftrek. Um, ik ga niet alles doen. Hoe je dat het beste kunt aanpakken, is dat je kijkt naar de minimale snelheid en de maximale snelheid. Minimale snelheid, de 0 staat er al bij. En de maximale 120, dus nou, ik tel maar even uit voor het gemak. 30, 60, 90. 120, 150. Nou, dat zou voldoende zijn. Je zou het misschien zelfs groter kunnen doen. Je zou ook kunnen zeggen, nou, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Nou, kijk. Dat zou zelfs kunnen. Mag je zelf weten. Je mag kiezen, het staat er niet bij. In dit geval vind ik het zelf makkelijker om het zo groot mogelijk te doen. Dus ik maak gebruik van 20, 40, 60, 80. 100, 120. Die ruimte heb ik. Grootste getal staat er. Kleinste getal kan ik kwijt. Datzelfde geldt, echt. Datzelfde geldt ook. Voor de reactieafstand. De reactieafstand. Kleinste getal is 9. En het grootste getal is 36. 9, 36. Um, het grafiekpapier is een beetje klein. Bij jullie is het helderder. Als, het niet, als je het moeilijk vindt om het met die lijntjes te doen, mag je zelfs, mag je, zelfs je eigen lineaal erbij gebruiken. En zet je voor mijn part zelf een schaal uit. Dat is ook lekker. Gelukkig. Ja. 